హలో వేణు భగవాన్ గారు హాయ్ నాగ్ వెల్కమ్ టు ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ ఒక బిలీనియర్ కావాల్సిందే సో ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తున్నారు డఫుల్ అండి ఇది నేను దాంట్లో కింగ్స్ మైండ్ సెట్ చెప్పిన దాంట్లోనే కింగ్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అన్నది దాని యాక్షన్ ఒక మిషన్లోకి ఎలా మార్చాలన్నది ఈరోజు మనం చెప్పుకునేటట్టు విషయం చాలామంది మన మిషన్ అంటారు మిషన్ కాకతీయ లేదా ఒక మిషన్ భగీరథ మన ఇలా చాలామంది మనం గవర్నమెంట్ కూడా మిషన్స్ అని పెడతా ఉంటారు సో అలా ఈ ప్రపంచంలో రిలీజియన్స్ కూడా మిషన్స్ ఉంటా ఉంటాయి మిషన్ అంటే ఏంటి ఎండ్లెస్ అనమాట అది మన జీవితం సరిపోదు అది అంటే ఎలా ఉండాలంటే మన మిషన్స్ ఇన్ లైఫ్ ఒక రిలే మారుతాను అనమాట ఇప్పుడు ఒక స్వామి వివేకానంద ఇన్స్పైర్ చేసి ఉంటారు ఆయనతో ఆగిపోయింది అది ఇంకొకరు తీసుకుని ఉంటారు ఇంకొకరు తీసుకుంటారు సో అలాగే ప్రతి తరం కూడా తయారు చేసుకుంటుంది అండి కొంతమందిని సమాజానికి కావాల్సిన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా తయారవుతూ ఉంటారు సో ఆ మిషన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకునే ముందు నాగరికత ఎలా మారుతుంది అని తెలుసుకోవాలి మనం ఒకప్పుడు హంటింగ్ చేసి బతికేవాడు మనిషి అంటే ఒక అందరూ కలిపి ఒక హంటింగ్ ఒకటి జీవనాధారం తర్వాత అగ్రికల్చర్ వచ్చిందండి ఎప్పుడైతే జంతువులు అయిపోతున్నాయో ఉమెన్ స్టార్టెడ్ అది అగ్రికల్చర్ అంటే సో విత్తనాలు వేసి అది పండించి అప్పుడు మెన్ స్టార్టెడ్ ఓకే బ బలవంతుడి రాజ్యం కాబట్టి ఇది నాది అని డిక్లేర్ చేసుకున్నారు సో అది నాది అంటే మళ్ళీ నా వారసులకు వెళ్ళాలి కాబట్టి వివాహ వ్యవస్థ ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి సో దాని అగ్రికల్చర్ చాలా సంవత్సరాలు మన దేశం అంతా కూడా అగ్రికల్చర్ మీద ఆధారపడింది ఇప్పటికీ కూడా ఇంకో సెవెంటీ పర్సెంట్ మనం అగ్రికల్చర్ మీద బేస్డ్ నేషనే అయితే అగ్రికల్చర్లో మనం ఈరోజు అంత మోడర్నైజేషన్ అంతా అడాప్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే చాలామంది ఫిజికల్గా పనిచేసే వాళ్ళు తగ్గారు ఆ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది కానీ మళ్ళీ తిరిగి అదొక కార్పొరేటివ్ కారణంలో అంటే ఒక రకంగా ఎక్కువ వ్యవసాయం చేసి పద్ధతులు మన ఇండియాలో పెద్ద అవకాశం లేదు ఎందుకంటే యావరేజ్ అని రెండు మూడు ఎకరాలు సో అగ్రికల్చర్ తర్వాత ఇండస్ట్రీల్ ఎరా వచ్చిందండి అంటే ఒక కంపెనీలో ఉద్యోగం వస్తే సెటిల్ అయిపోయినట్టే అనుకున్నారు మన ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు ఇట్లా అనుకుని అందులో ఉద్యోగం వస్తే లైఫ్ సెటిల్ సో అలా ఇండస్ట్రీల్ ఎరా వచ్చింది కానీ మన ఇండస్ట్రీస్లో మనము ముందుకు పోలేదు చైనా హ్యాస్ డామినేటెడ్ ద వరల్డ్ ట్రూ సో మనకున్నటువంటి మేధో శక్తి వల్ల మనం నైంటీస్ నుంచి ఐటీ రంగంలో మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాం మన మేధస్సు వల్ల వచ్చినటువంటి ఎకానమీ అనమాట అది సో దానివల్ల భూములు రేటు పెరగడానికి వ్యవసాయం బాగా పండి కాదు కదండి ఫారిన్ మనీ బాగా వచ్చి ఎక్కడో చోటు పార్క్ చేసుకోవాలి కాబట్టి డిమోనిటైజేషన్లో నోట్లు లోపల పెట్టుకోలేరు కాబట్టి భూమిలో పెడుతున్నారు సో అందుకని పొలం కో చేయడం పొలం అంటే వ్యవసాయం చేయడం కోసం పొలం కొనే పరిస్థితి లేదు ఇవాళ సో అందుకని ఇండస్ట్రీల్ ఎరా నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎరా డామినేట్ చేసింది సో అందుకని కొంచెం మనం బాగా చదువుకుని ఫీజు రింబర్స్ ఉండే వాళ్ళు దేనివల్ల చదువుకుని ఒక ఐటీ జాబ్ వస్తే వాళ్ళకి సంవత్సరం వచ్చి ఇన్కమ్ వాళ్ళ పా పాపకో బాబుకో ఒక నెలలో రావచ్చు సో అందుకని ఐటీ హ్యాస్ టెక్కని నెక్స్ట్ సివిలైజేషన్లో అక్కడ వచ్చిందండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం అక్కడికి విజ్డమ్ ఎరా అంటారు విజ్డమ్ ఎరా అంటే ఏంటంటే ఇది రైటా రాంగ్ అని లేదు ఇది వైజా అనవైజ్ ఇప్పుడు మీకు మీరు ఇప్పుడు ఈ చేసేది యాంకరింగ్ అనొచ్చు అనుకోండి ఈ యాంకరింగ్కి ఒకప్పుడు పర్ డే అయితే చాలా చాలా తక్కువ పే చేస్తుండేవారు ఈ వ్యాల్యూ యూ హ్యావ్ బికమ్ ఎ కింగ్ లైక్ అంటే మీరు యు ఆర్ కో క్రియేటర్ టుడే యు ఆర్ డైరెక్టర్ సో అంటే మీ యొక్క అథెంటిక్ సెల్ఫ్ అథెంటిక్ నాలెడ్జ్ దాంట్లో ఉండి మీరు దాంట్లో కనుక ఇప్పుడు చూడండి నాతో మామూలుగా అందరూ అడిగినట్టుగా పై పైన అడగచ్చు మీరు కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఆ సబ్జెక్ట్ ఉండే డెప్త్ మీరు మళ్ళీ తిరిగి దానికి రెస్పాండ్ అవ్వడం దాన్ని మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్లో అడాప్ట్ చేయడం మీరు ప్రతిరోజు ఎవాల్వ్ అవ్వడం సో అవతల వాళ్ళ క్వాలిటీ ఏంటి అని తెలుసుకుని మళ్ళీ ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయడం నిర్ణయించడం దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎంకరేజ్ జాబ్ యు ఆర్ ఎ ట్రూ లీడర్ అండ్ ఎంటర్ప్రినర్ సో అది విజ్డమ్ అనమాట అండి సో అంటే మనకి లైఫ్లో కొన్ని ప్యాషన్స్ ఉంటాయి అది తిరిగి జేబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వట్లేదు జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వాట్ ఈస్ విజ్డమ్ నాకు నచ్చిందే చేస్తానని నాకు లేదు అవును మనం కలియుగంలో ఉన్నాం గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నాం అవును సో నాకు చాలా రోజులు ఈ యాజ్ అ మోటివేషనల్ స్పీకర్ రెండు బాగా వచ్చేయండి తప్పట్లు దుప్పట్లు అలా చెప్తారు కదా అది ఇంటికి పట్టుకొస్తే కుదరదు సో ఐ చేంజ్ ఇన్ మై బిజినెస్ మోడల్స్ సో వాట్ ఈస్ విజ్డమ్ అలా అని చెప్పి నా కాన్షియన్స్ అండ్ కాంప్రమైజ్ కాను నా లైఫ్ పర్పస్ అండ్ మిషన్ నా యొక్క ఆ యొక్క నాకు ఉన్నటువంటి నేచురల్ టాలెంటే ఎనేబిలింగ్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ పీపుల్ అదే చేస్తా సెక్టర్స్ మారుస్తూ ఉంటా బిజినెస్ మోడల్స్ మారుస్తూ ఉంటా So, and wisdom. Wisdom is the next uh, present era is experiential era. Wisdom is a lot of missing. Now, you have to do a career. You don't have
మూడవది న్యాయం తీసుకునే రూపాయికి తిరిగి నువ్వు వాల్యూ యాడ్ చేయాలి ఎక్కువ వాల్యూ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది రూపాయి ఎక్కువ అని అనిపించదు నాలుగవది అంకిత భావం ఆ ఫీల్డ్కి నువ్వు డెడికేట్ అవ్వాలి ఐదవది కరేస్ ఏది రైట్ ఏది రైట్ కాదు తెలుసు ఇంపార్టెంట్ ఇది ధర్మం అప్పుడు ధర్మం నిలబడుతుంది కేవలం నాకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి నేను పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇది ధర్మం అవ్వదు ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ కెన్ లివ్ ద ధర్మ ఆర్డినరీ కెనాట్ లివ్ విత్ వాల్యూస్ టుడే సో అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా ఇవాళ ప్రొడక్ట్ అందరూ భావిస్తున్నారు సర్వీస్ కూడా భావిస్తున్నారు ప్రొడక్ట్ ఎరా గాన్ సర్వీస్ ఎరా గాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేరా వాట్ ఈస్ గివింగ్ యూ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మూవీ ఎంత బాగా తీసేవన్నది కాదు వాట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఐదు వందల కోట్ల బడ్జెట్ ఐదు కోట్ల బడ్జెట్ నాకు అనవసరం ఈజ్ ఇట్ గివింగ్ మీ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రీసెంట్లీ కాంతార ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దాట్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు సో అందుకని ఇట్స్ నాట్ ద బడ్జెట్ అండ్ లగ్జరీ అదే అదే కాంతార బిఫోర్ రిషబ్ శెట్టి గారు తక్కువ మంది తెలిసి ఉండొచ్చు అంటే అక్కడ కన్నడ ఇండస్ట్రీ వరకు కాంతార తర్వాత ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళింది ఇందుకు ఇంతకు ముందు ధర్మంలో చెప్పిన ఐదు పిల్లర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో అవును అప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు మీరు సో దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ వెల్త్ అండ్ యూ కెన్ బి అండ్ బిలీనియర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేరా సో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కింగ్స్ మైండ్ సెట్ లో ఉండాలంటే ముందు పంచ కోస్ పంచ క్లేశాలు ఈ ఐదు బంధాలు దాటాలండి దాన్ని అవిద్య అస్మిత రాగ ద్వేష అభినివేశ అంటారు ఈ పంచ క్లేషాలు అనమాట అవిద్య జ్ఞానం లేకుండా ఉండకూడదు అంటే మనం చదువుకున్నామండి అంటారు మరి ఎవరైనా చదువుకుని కూడా సరైన పనులు చేయలేదు అనుకోండి ఏమంటారు ఏ ఎడ్యుకేటెడ్లో ఉన్న చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్న బుద్ధి లేదా అంటారు అంటే మనకి క్వాలిఫైడ్కి ఎడ్యుకేటెడ్కి మన సొసైటీలో పెద్ద తేడా తెలియదు అవును పీపుల్ మే బీ క్వాలిఫైడ్ బట్ మే నాట్ బీ ఎడ్యుకేటెడ్ చాలామంది అడవిలో పని చేసుకుంటూ ఉంటారు దే ఆర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ మనకున్న సర్టిఫికెట్ లేవంతే వాళ్ళకి సో అవిద్య అంటే ఏంటంటే జీవితం పట్ల జ్ఞానం లేకపోవడం అసలు జీవితం పట్ల నాల జ్ఞానం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి మరణం పట్ల జ్ఞానం ఉండడం బా సాధారణంగా మరణించాక భగవద్గీత పెడతారు ఇప్పుడు అది పెట్టడానికి చాలా మంది ఒప్పుకోవట్లేదు అది ముందు మనం జీవితం గురించి తెలుసుకోవడానికి మరణం గురించి తెలుసుకోవాలి అప్పుడు మనం అసలు దాని ముందు ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది కదండి ఆ స్మెల్ ముందే చూడగలం కదండి నేను ఒక లాంగ్ లాంగ్ ఏగో నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యా లైఫ్ ఆఫ్టర్ దెత్ అండి అక్కడ అందరూ సీనియర్ సిటిజన్స్ వచ్చారు మాకంటే దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి వచ్చి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు బాబు అన్నారు మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నా ఏం చేయలేరు కదా ఇప్పుడు మీరు ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు ఏం చేస్తారు నాకు చాయిస్ ఉంది కదా అవును సో అది అండి మరణం పట్ల జ్ఞానం ఉండడం సో రెండవది అస్మిత ఐ మీ మై సెల్ఫ్ ఇలా మూడు ప్రయారిటీస్ చాలా మందికి ఐ మీ మై సెల్ఫ్ సో నేను నేను అనుకోడు దుర్యోధన చాలా మంచివాడండి మంచి భర్త మంచి తమ్ మంచి బ్రదరు మంచి కొడుకు మంచి మేనలుడు చాలా మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ అభిమాన ధనుడు దుర్యోధనుడు అయినస్ ఎక్కువ నేను అనేది ఎక్కువ అందుకే కొబ్బరికాయ పీచి తీసి థాట్ తగ్గించాక అహం అనేది బదులు కొట్టాలి అప్పుడే మీకు మంచి తెల్లగా వస్తుంది అది సో అందుకని ఎప్పటికప్పుడు ఈ మాయలా కమ్మేస్తుంటుందండి నేను అనేది అహంకారం సో అది దాడితేనే మనం ముందుకు పోగలుగుతాం లేకపోతే ఫెయిల్యూస్ మనిషిని కొంగ తీసేస్తాయి ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ అంటారు సో చిన్నప్పుడు కావాలి ఐ కాన్షియస్నెస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అన్నది పిల్లలకి స్టూడెంట్స్ కి కావాలి అది రాకెట్ కి బోస్టర్స్ ఉంటాయి చూడండి ఒక స్థాయికి వెళ్ళే వరకు అది కావాలి ఆర్బిట్ లోకి వెళ్ళకి ఇది పడిపోవాలి ఇది పడిపోతే అసలు పడిపోదు అవును ఎస్ అండి సో మనం అవిద్య అస్మిత రాగ ద్వేష అభినివేశ ఈ రాగ అంటే ఏంటో తెలుసండి అటాచ్మెంట్ మనకి బుద్ధుడు అంటాడు దేనికి అటాచ్ ఉండకు ఎలా ఉండాలంటే లోటస్ లీఫ్ లా ఉండంటాడు బురదలా ఉంటది బురదను అంటుకోదు బురద అంటుకోదు నేనే ఉంటానంటే కలపూలా ఉండంటాను బురదను వాడుకుని కలపూలా వికసించు ఎందుకంటే బురద తప్పదు జీవితం అనగా నువ్వు ఒకసారి నీ వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇక్కడ ఈ సంసారంలో ప్రతి రోజు ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి నువ్వు మా ఒకసారి కారులో రోడ్లో ట్రాఫిక్ వెళ్ళాక ఏది అడ్డు రాకూడదు అన్ని సాఫీగా ఉండాలంటే మీ చేతిలో లేదు అది అవును సో దాన్ని ఎలా మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటాం ఎలా మనం దాన్ని తీసుకుని క్రియేటివ్గా మనం దారి చూసుకుని వెళ్ళిపోతాం అన్నది మనం చేయగలిగింది సో అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు కొన్నిసార్లు కొన్ని బిజినెసెస్ వర్క్అవుట్ కావండి కానీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను చేశాం కదా అని దానే పట్టుకుని కూర్చుంటారు దీన్నే సంక కాస్ట్ ఫ్యాలసీ అంటారు సంక కాస్ట్ ఫ్యాలసీ సంక కాస్ట్ ఫ్యాలసీ ఇది ఫైనాన్షియల్ టర్మ్ అండి ఫైనాన్షియల్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ టర్మ్ అంటే అప్పట్లో ఒక కాంకోడు విమానం తయారు చేయడానికి
తిరిగి ఆ డ్రింక్ కి అలవాటు పడ్డాడు ఆవిడ ఉద్యోగం చేసి సంపాదించింది కూడా ఆయన ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఇంటికి రాగానే తిరిగి మళ్ళీ మాటలు అంటాడు సో ఫిజికల్ టార్చరు ఎందుకు ఆయన వదిలేయచ్చు కదా అంటే పదేళ్ళు అయిపోయింది కదండి పిల్లలు ఉన్నారు కదండి సో అలా హోటల్కి వెళ్తారు హోటల్కి వెళ్ళి ఆర్డర్ ఇస్తారు సో అది బాగోలేదు కానీ అది కష్టపడి తింటారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఇచ్చేసాం కదా సినిమాకి వెళ్ళారు సో హెడేక్ వస్తుంది పర్పస్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు మూవీ ఏంటండి రిలాక్స్ అవ్వడం రిలాక్స్ అవ్వడం ఎంజాయ్ చేయడం రిలాక్స్ అవ్వడం అది జరగట్లేదు సో ఆయన అంటాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనే టికెట్ తీసేసుకున్నాం కదండి సో జస్ట్ బికాస్ యు హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఫ్యూచర్ లో లాభం లేకపోయినా దాన్ని కంటిన్యూ చేయడాన్ని సంక కాస్ట్ ఫ్యాలసీ అంటారు నేను తెలుగులో దాన్ని సానాపా అని పెట్టా సంక నాకే పాలసీ అని మా ఇన్నర్ సర్కిల్ లో చెప్తా ఉంటా ఇంక ఈ కోడ్ వాడతాను సానాపా అంటాను అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా అదే అలవాటు చేసుకుంటారు సానాపా అని సో అందుకని అలాగే చాలా రోజులు విను నీకు ఇంత పేరు వచ్చింది నువ్వేమో దీని నుంచి వెళ్ళిపోతున్నావు అది నాకు ఉపయోగపడలేదు నాన్న ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ మై ఫ్యామిలీ సో ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వెంట్ న్యూ మోడల్స్ ఇప్పుడు ఇంత ఫ్రీగా ఎందుకు మాట్లాడగలుగుతున్నాను ఐఎమ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఫర్ మై లైవ్లీహుడ్ డిపెండెన్సీ మిమ్మల్ని స్లేవ్గా మార్చేస్తారు కాంప్రమైజ్ ఎలా చేస్తారు మన డ్యూటీ మనం నిర్వర్తించాలి మన యొక్క విద్యుక్తి మన ధర్మం మన నిర్వర్తించాలి యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ బట్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే అథెంటిక్ బిజినెస్ మన బిజినెస్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి సో రాగా దేని మీద అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు అలాంటి మీరు పిల్లల మీద ఉండకూడదు అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు బికాస్ పిల్లల్ని నీ ఆస్తి ఏం కాదు పిల్లలకి శరీర శారీరకంగా జన్మనిచ్చావు వారి ఆత్మకి కాదు అందుకే చాణుక్యుడు అంటాడు ఐదేళ్ళ వరకు పిల్లల్ని మహారాజులా చూడు వాడికి నో చెప్పకు వాడికి ఇప్పించకపోతే అక్కడికి తీసుకెళ్ళకు కానీ నో చెప్పకు ఆరు నుంచి పద్నాలుగు వరకు యువరాజులాగా అంటే ఇంచుమించు లేవు లాగా చూడు అంటాడు పని నేర్పించు వాడికి కమాండ్స్ ఇవ్వకు సో వాడికి వెళ్ళి వాడికి అవకాశం తప్పులు చేయడానికి అవకాశం దాని నుంచి నేర్చుకునే అవకాశం సో యూ టీచ్ దెమ్ టేక్ టు టేక్ దెమ్ టు ద బ్యాంక్స్ డబ్బులు ఎలా వస్తాయో చెప్పు అదర్వైజ్ ఏటీఎం లోంచి వస్తాయి లేదా మా నాన్న సెల్ ఫోన్ లోంచి వస్తాయి అనుకుంటారు పిల్లలు ఉన్నదే ఉన్నారు సార్ నేను ఎక్కడో ఒక వైరల్ వీడియో చూశాను అంతలో ఉన్న ఆడుకోవట్లేదా అంటే మమ్మ సెల్ ఫోన్ ఇస్తలేదంటే బా సెల్ ఫోన్ లో కాదు రా ఆడుకునేది అని చెప్పాల్సి వచ్చింది ఆయన లీడరు పీపుల్ డోంట్ నో అసలు మన భోజనం మన ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడిప్పుడు స్కూల్స్ తీసుకెళ్తున్నారు ఫీల్డ్ అవునండి అవును సో అందుకని అటాచ్మెంట్ పిల్లల మీద కూడా పద్నాలుగు తర్వాత ఫ్రెండ్ లా మారంటారు ఇవాళ వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా ప్రేమ వివాహం చేసుకుని చేస్తే చాలా చోట్ల పరువు హత్యలు లేకపోతే తట్టుకోలేకపోవడం బాధపడిపోవడం చూస్తూనే ఉంటాం కదండి అందుకని ఎంత ఫాస్ట్ గా వీలైతే అంత ఫాస్ట్ గా నాలుగు స్థాయిలు మనిషి మారిపోతుండాలి సో బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాస ఈ బయట చేయక్కర్లేదు లోపల జరుగుతుండాలి జరగకపోతే సఫరింగ్ మన జీవితంలో ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఇన్విటబుల్ అండి తప్పనిసరిగా వస్తాయి అవి కానీ సఫరింగ్ ఈజ్ ఎ చాయిస్ అది మీ చాయిస్ సఫర్ అవ్వాలా వద్దండి సో అందుకని రాగ ద్వేష ఎవర్షన్ కూడా పెట్టుకోకూడదు చూడండి అవతల చూస్తే గుండె మండిపోతుంది అంటే ఎవడు గుండె పెళ్తుంది ద్వేషం అంటే ఏంటంటే అవతలోడు పోవాలని చెప్పేసి మీరు విషయం తాగేయడం లాంటిది బా బికాస్ మీ హృదయం మీరు జీవించేది ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రేమమయం కాకపోతే మీతో మీరు ఉండాలి మీ ఫ్యామిలీతో ఉండాలి ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించడం ఎలా సాధ్యం అవుతుంది సో అందుకని అవతలవాడికి హేట్ ద సీన్ నాట్ ద సీన్ నాకు ఇది నేర్చుకోవాలి మనం పాపాన్ని ద్వేషించు పాపిని కాదు ఒక జడ్జి గారు కూడా అతను చేసిన తప్పుకి శిక్ష వేస్తే అతను చేసిన తప్పుకి వేశారు అవును మనిషి అందరూ ఒకటే పుట్టినప్పుడు ఎంటీ బ్రెయిన్ తో పుడతారు అక్కడ ఆ రిలీజియన్ ఆ నేషన్ అవన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలను బట్టి ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ అయినాయి అది రీబూట్ చేయలేం గనక కొన్నిసార్లు క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇస్తారు ఎస్ సో అది మనం ఈ ఐదు పంచక్లేషాలు ఎప్పటికప్పుడు అవేర్నెస్ ఉండాలి సో దెన్ వి విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు హార్ట్ చూడండి బుర్రంతా ఇగో ప్రైడ్ ఇవన్నీ అనుకోండి అందులో మీ యాంగర్ బ్లేమ్ గండోలెన్స్ ప్రైడ్ సార్ ఈగో కుండాల్సిన క్వాలిటీస్ అన్ని ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద ఎలా జూమ్ పెట్టి అంటే ఒక స్క్రీన్ షాట్ చేసి చూస్తే మొత్తం కనిపించేస్తుంది సార్ హెడ్ వాయిస్ ఏం చెప్తుంది అనేది హార్ట్ వాయిస్ ఏం చెప్తుంది అనేది అందులో చాలా మీ ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ మీ అనేది ఉంది అక్కడ మీ ఇంపార్టెన్స్ అని ఉంది అండ్ అక్కడ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఉంది అక్కడ ఆ సింగిల్ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది జలస్ ప్రైడ్ చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు సార్ చాలా బాగుంది హార్ట్ వాయిస్ అండ్ హెడ్
కనెక్టివిటీ అండి దిస్ ఈస్ లీడర్షిప్ దట్ ఈస్ బాస్ దిట్ ఈస్ లీడర్షిప్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా మా టీమ్ది కూడా షేర్ చేసినందుకు నిజంగా వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నాతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యి వాళ్ళ కష్టం ఉన్నా సుఖం ఉన్నా ఏదున్నా సరే అని నేను ఏదైతే అడాప్ట్ చేసుకుంటారో దానికి వెంటనే వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారో అది నా అదృష్టం నిజంగా ఆ టీం గురించి చెప్పే అవకాశం ఈ వీడియోలో కల్పించారు కాబట్టి చెప్తున్నాను అండ్ సెకండ్ థింగ్ సార్ ఇదే క్లాస్ మీరు కనుక కార్పొరేట్ వరల్డ్లో చెప్తే మీకు ఐదు లక్షలు ఇస్తారు ఆ విషయం నాకు తెలుసు కానీ నా కోసం అండ్ మా సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ మా ఆడియన్స్ కోసం మీరు ఒప్పుకొని మనకి ప్రోగ్రామ్ అంటే ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సార్ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఒప్పుకొని నాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్నారు వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ సార్ నాకు తెలుసు సార్ దీని వాల్యూ కాస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మీరు బాంబేలోనో పూణేలోనో లేదంటే ఇక్కడ ఇండియాలో కార్పొరేట్ పీపుల్కి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఒక గంట క్లాస్ చెప్తే మీకు ఐదు లక్షలు వచ్చేస్తుంది సార్ అలాంటిది యూట్యూబ్లో నా కోసం మీరు ఒప్పుకున్నారు మా ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్ కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళలో కూడా మార్పు రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను కూరగానే వెంటనే మీరు వచ్చారు వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 